আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আমি আবারো তোমাদের জন্য বিসিএস এর মেডিকেল এর জন্য যে ইংলিশের क्वेश्चन গুলো দরকার সেই क्वेश्चन গুলো সলভ নিয়ে চলে এসেছি 27 তম বিসিএস এ যে ইংলিশ क्वेश्चन গুলো এসেছে এই क्वेश्चन গুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে এখন দেখা সহ পড়ব চলো আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নেই আমাদের 2024 ব্যাচের জন্য কিন্তু প্রি মেডিকেল ব্যাচ লঞ্চ হয়ে গিয়েছে তোমরা আমাকে বা আমাদের মেডিকেল আর ডিমেট্রি ফেসবুক পেজ আছে সেখানে নক দিয়ে ভর্তি হতে পারবে আমাদের এই ব্যাচটা কিন্তু একদম অ্যাডমিশন টেস্ট পর্যন্ত যাবে এবং এখানে 150 প্লাস লাইভ ক্লাস 250 প্লাস পরীক্ষা আরও তোমরা অনেকগুলো হার্ড কপিও পাবে ইনশাআল্লাহ তো সবাই দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও এবং 23 ব্যাচ অবশ্যই তোমাদের ভাই বন্ধুদের কিন্তু আমাদের প্রি মেডিকেল ব্যাচের কথা জানিয়ে দিও যারা ইন্টারমিডিয়েটে এখন আছে সেকেন্ড ইয়ারে আচ্ছা চলো শুরু করা যাক প্রথমে কি দিয়েছে দেখো আই identify the imperative sentence imperative sentence imperative sentence dekhi bujhay bolo to adesh upodesh onurodh nished itadi bujhay tai na ebong arekta tomar hocche mark hocche imperative sentence shuru hoy verb diye imperative sentence ki diye shuru hoy verb diye shuru hoy tarpor let us let me diye shuru hoy tobe amra verb diye mainly dekhte pai okay tahole amra cholo dekhi ei proshno gulo modhe kon ta imperative sentence i shall go to college eta to assertive sentence tai na motin is আর সিঙ্গিং এ সং এটাও অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং এটাও আমাদের অ্যাসাইটিভই বোঝাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে সি হবে কী হবে বলো তো স্ট্যান্ড আপ হবে কারণ এটা ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে আর ভার্ব দিয়ে শুরু হলে আমরা তাকে কী বলি আমরা তাকে বলি ইম্পারিটিভ সেন্টেন্স ওকে তারপরে দেখি কি আছে এখানে ব্যাখ্যা অনেক কিছু দেওয়া আছে তুমি চাইলে একবার স্ক্রিনশট নিয়ে পড়ে নিতে পারো এবার দেখো আই টোক এ ম্যাপ উইথ মি অ্যাজ আই ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু ঢ্যাশ মাই ওয়ে অন দ্য জার্নি ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু ওয়ান টুর পরে স্পেস আছে এই ওয়ান টুর পরে স্পেস অবশ্যই আমাদের কী বসাতে হবে আমরা জানি টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম হয় তাই না টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রমকে কী বলে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রমকে আমরা ইনফিনিটিভ বলি আচ্ছা যাই হোক এখন এখানে আমাদের কী বসাতে হবে বেস ফ্রম বসাতে হবে আচ্ছা এখানে যে শব্দগুলো আছে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি চলো লুজ লুজ মানে কী বলো তো ঢিলা করা তাই না লুজ মানে ঢিলা করা আচ্ছা তারপর আরেকটা আছে কি লস্ট লস্ট মানে হারিয়ে গিয়েছিল মানে পাস্ট ফর্মে আছে আচ্ছা লো লস লস এটা এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা কি দেখতে পাচ্ছি বলো তো আরেকটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আরিফুল দেখতে এখানে একটা কল আসছিল হ্যাঁ ফেসবুক থেকে মেবি কল আসলে কি সমস্যা হয় কোনো কেটে যাবে আচ্ছা তাহলে ওকে তাহলে আমাদের এখানে কী দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখো তো এই জায়গায় লস আছে একটা লস মানে লস আসলে নাউন এটাও হারানো কিন্তু নাউন অবস্থায় আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কী হবে অ্যান্সারটা লস হবে এর ওয়াইস এটা বেস ফ্রম ওকে তারপরে দেখি কী আছে তারপরে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন কী আছে দেখা যাক উড ইউ হ্যাভ হ্যাপেন্ট ইফ উড ইউ হ্যাভ হ্যাপেন্ট ইফ এখানে ইফ আসে ইফ যুক্ত সেন্টেন্স এবং আমরা এখানে উড হ্যাভ দেখতে পাচ্ছি তোমরা জানো যে ইফ যুক্ত সেন্টেন্সে দুইটা ক্লস থাকে একটা ক্লস হচ্ছে আমরা যদি হ্যাঁ উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি দেখি তাহলে আমাদের সেটা কোন কন্ডিশন তাহলে আমাদের সেটা থার্ড কন্ডিশন এবং থার্ড কন্ডিশনের মার্ক কি থার্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা ইফের পরে কি বসাবো থার্ড কন্ডিশনের পরে আমরা ইফের পরে তোমার হচ্ছে ইফের পরে আমরা হ্যাট প্লাস ভি থ্রি বসাই তাই না খুঁজে দেখো তো এখানে হ্যাট প্লাস ভি থ্রি কোথায় আছে একদমই সহজ থার্ড কন্ডিশন বের করা অনেক সহজ তোমরা অলরেডি যতগুলো বিশেষের কোশ্চেন আমি সলভ করেছি এখানে কিন্তু অনেকগুলো থার্ড কন্ডিশন ছিল থার্ড কন্ডিশন থেকে তাহলে বেশি আসছি কোশ্চেন তাই না আচ্ছা এখানে অনেক কিছু লেখা আছে তোমরা চাইলে পড়ে নিতে পারো তবে এটাই হচ্ছে সহজ উপায় যেটা আমি বলে দিলাম এরপর দেখো গিভ দ্য কারেন্ট প্যাসিভ ফ্রম অফ মাই টিচার এম্বোডাইস অল দ্য গুড কোয়ালিটিস মাই টিচার এম্বোডাইস অল দ্য গুড কোয়ালিটিস তাই না এখন আমরা এখানে এটাকে প্যাসিভ করবো আর কি হ্যাঁ এটা প্যাসিভ ফ্রম নিচার কোনটা তাহলে আমাদের এখানে আসলে অবজেক্ট হিসেবে কী আছে অল দ্য গুড কোয়ালিটিস তাহলে আমরা শুরুতে অল দ্য গুড কোয়ালিটিস বসায় ফেলি সব জায়গায় তো অল দ্য গুড কোয়ালিটিস বসাই দিছে কোয়ালিটিস হবে বানানটা ঠিক করতে হবে আচ্ছা যাই হোক সব জায়গায় অল দ্য গুড কোয়ালিটিস ওকে এবং অল দ্য গুড কোয়ালিটিস প্লোরালে আছে দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে কী হবে আর হবে সবটাই তো আর বসাই দিছে কী হবে তাহলে এখন আমাদের আমরা এখন যাচ্ছি এম্বোডাইসকে আমরা ভি থ্রি ফর্ম করে দিব তাই না তো এম্বোডাইট হবে আর এম্বোডাইডের পরে আসলে বাই বসে না এম্বোডাইডের পরে টুও বসে না ওনও বসে না এম্বোডাইডের পরে ইন বসে এমন অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে যেমন নোনের পরে টু বসে অ্যানোয়ের পরে উইথ বসে এম্বো ডাইডের পরে ইন বসে আমি কিন্তু অলরেডি এই কথা তো অনেকবার তোমাদের বলে আসছি এর আগেও বলেছিলাম আচ্ছা যাই হোক আমাদের অ্যান্সারটা কী হবে আমাদের অ্যান্সার বি হবে তারপর দেখি কী আছে আর চুজ দ্য কারেক্ট ইন্টারেক্
আমার ইফ ওয়েদার কিন্তু দুইটাই বসানো যায় তাহলে আমাদের এইগুলা তিনটাই নেওয়ার মতো অবস্থায় আছে এখন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি আমাদের এখানে তোমার ইউ আছে ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন ফলো করে কাকে সেকেন্ড পার্সন ফলো করে অবজেক্টে তাই না তাহলে অবজেক্ট হচ্ছে মি মির সাবজেক্ট রূপ কি মির সাবজেক্ট রূপ আই তাহলে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটাতে আই আছে খুবই বিপদ তারপরে দেখা যাক আর কি আছে আর ইউ হ্যাপি ইন নিউ ইন ইউ নিউ জব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আছে আমি যার থাকলে ওয়াজ ওয়ার হয়ে যায় তাই না তাহলে ওয়াজ ওয়ার আর কোথায় আছে একটাতেই আছে ওয়াজ ওয়ার দেখছে এখনই আমরা অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি তারপরে তুমি যদি আরও খেয়াল করতে যাও ইউ আছে ইউর ইউ এটা হচ্ছে আমাদের কাকে ফলো করবে অবজেক্টকে ফলো করবে আর মি এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি মেয়ের সরি পসিসিভ ফর্ম কি এখানে ইউর কিন্তু পসিসিভ ফর্ম মেয়ের পসিসিভ ফর্ম হচ্ছে মাই মেয়ের পসিসিভ ফর্ম কি মেয়ের পসিসিভ ফর্ম হচ্ছে মাই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে দ্রুত বলো তো আমাদের অ্যান্সারটা হবে এ বুঝেছ না সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এইভাবে আমাদের ন্যারেশন পরিবর্তন করা শিখতে হবে আচ্ছা এরপরে কোশ্চেন আমি চলে যাচ্ছি কি আছে দেখার জন্য হুইচ অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট নিচের কোনটা কারেক্ট হোয়াই হ্যাভ ইউ ডান দিস হোয়াই ডো ইউ হ্যাড ডান দিস হোয়াই ইউ হ্যাভ ডান দিস আচ্ছা ডিড ইউ ডান দিস দেখো ডিড আসতে আবার এখানে আবার ডান মনে হচ্ছে না তাই না কীরকম ডিড থাকলে তো এখানে আমরা বেস ফর্ম বসাই আচ্ছা পাঁচটা একটা আসেই ইউ ইউর আগে তো আমাদের অক্সেলারি ভার্ব বসানো উচিত হ্যাটটাও আসলে আমাদের অ্যান্সারটা এ হবে কারণ আমরা জানি ডব্লিউ এর পরে অক্সেলারি ভার্ব বসে ডব্লিউ এর পরে কি বসে ডব্লিউ এর পরে অক্সেলারি ভার্ব বসে এটাই কোশ্চেন করার প্যাটার্ন আমরা অক্সেলারি ভার্ব দিয়েই শুরু করতে পারি কোশ্চেন কিন্তু যদি ডব্লিউ এস থাকে তাহলে তো আমাদের আবার এরপরে আমরা কি বসাতে পারি অক্সেলারি ভার্বটা বসাতে পারি আচ্ছা এটা তুমি বুঝেছ হুইচ ইজ দ্য নাউন অব দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল বিউটিফুলের নাউন কি বিউটিফুল বিউটিফুল শব্দের বিউটিফুল শব্দটা নিজে কি নিজে হচ্ছে অ্যাডজেটিভ তাই না বিউটিফুল শব্দটা হচ্ছে নিজে অ্যাডজেটিভ আর বিউটি আচ্ছা তোমরা একটু বলো তো সবাই বিউটিফুল কথাটা কাদের জন্য প্রযোজ্য বিউটিফুল কথা কিন্তু অনলি মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য তোমরা জানতাই এটা বিউটিফুল শুধু মেয়েরা হতে পারে আর ফুল হতে পারে তাহলে মেয়েদের ফুলের সাথে তুলনাই করা যায় তাই না আচ্ছা আর হ্যান্ডসাম কার জন্য প্রযোজ্য হ্যান্ডসাম কিন্তু অলে ছেলেদের জন্য প্রযোজ্য আচ্ছা দেখো হুইচ ইজ দ্য নাউন অব দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল হুইচ ইজ দ্য নাউন অব দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল বিউটিফুলের নাউন কি বিউটিফাই না হবে না বিউটিফাই হবে না বিউটি আসও হবে না বিউটিফুলিও হবে না তাহলে আমাদের এখানে আসলে বিউটি ওয়ার্ডটি নাউন তাই না এখানে বিউটি ওয়ার্ডটি নাউন আর বিউটি ফাই ফাই যে ফাই ফাই থাকলে তো ভার্ভ হয় ফাই ফাই থাকলে কী হয় বলো তো ফাই ফাই থাকলে ভার্ভ হয় তারপরে বিউটি ইউয়াস এই যে ও ইউএস এই টাইপের থাকলে কি হয় এই টাইপের থাকলে অ্যাডজেটিভ হয় তাই না তারপর ফুললি ফুললি এই টাইপের কিছু থাকলে আমরা অ্যাডভার্ভ বসাই দিই অ্যাডভার্ভ বানাই দিই তাহলে আমাদের আসলে কী হবে বলো তো বিউটি বিউটি আমাদের নামটা কি দেখো এমনিতে অনেক মেয়ে মেয়ের নামও থাকে কিন্তু বিউটি আমার একটি স্টুডেন্ট ছিল ওর নাম ছিল বিউটি ও এখন মনে হয় আদি মেডিকেল কলেজে পড়ে আচ্ছা তারপর দেখো আমাদের এখান থেকে আর কিছু দেখব না পরবর্তী কোশ্চেন ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ দ্য সুইটেবল ওয়ার্ড টু স্টে হেলথি উই মাস্ট প্লেন উই মাস্ট প্লেন টু হ্যাভ এ ব্যালেন্সড আচ্ছা সরি উই মাস্ট উই মাস্ট প্ল্যান প্লেন না প্ল্যান এখানে দেখো টু স্টে হেলথি উই মাস্ট প্ল্যান টু হ্যাভ এ ব্যালেন্স আসলে আমাদের এখানে ব্যালেন্সের পরে ডায়েটই বসে তোমরা সবাই বুঝতেছ এটা আসলে তাই না সবাই ব্যালেন্স ডায়েটের কথা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছো না ব্যালেন্স ডায়েট মানে কি বলো তো ব্যালেন্স ডায়েট হচ্ছে সুষম খাদ্য সুষম খাদ্য শেষে আসলে ডায়েটই বসে এখানে ওকে তাহলে এটা হয়ে গেছে আমাদের আর কিছু সমস্যা নেই তারপরে কোশ্চেন চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ অ্যান্ড মার্ক ইটস লেটার অন ইউর অ্যান্সার শেট দ্য রিচ শুড নট লুক ডাউন হ্যাজ দ্য পোর আচ্ছা লুক লুক এখানে লুকের পরে যদি আমরা অ্যাড বসাই লুকের পরে আমরা অ্যাড বসালে কি হয় তাকানো লুক এট দ্য পিকচার আমরা বলি অনেক সময় লুক এট দ্য পিকচার আচ্ছা লুক অ্যাট হচ্ছে তাকানো আর হচ্ছে লুক ফর লুক ফর হচ্ছে খোঁজা লুক ফর খোঁজা বা সন্ধান করা লুক ফর মানে কি বলো তো লুক ফর হচ্ছে খোঁজা বা সন্ধান করা আরেকটা হচ্ছে লুক টোয়ার্ডস লুক টোয়ার্ডস এটা ঘৃণা করা আচ্ছা না লুক টোয়ার্ডস ঘৃণা করা না আমরা লুক টোয়ার্ডস সামনে দিকে দেখো এই টাইপের কিছু বুঝতে পারি কিন্তু লুক আপ লুক ডাউন আপন এইটা শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা লুক ডাউন আপন শব্দের অর্থ কি বলতো লুক ডাউন আপন শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে লুক ডাউন আপন এটা একটা ফ্রেসও আছে হ্যাঁ লুক ডাউন আপন শব্দের অর্থই হচ্ছে ঘৃণা করা যেমন দ্য শু দ্য রিচ শুড নট লুক ডাউন আপন দ্য পোর যারা রিচ তাদের আসলে উচিত না যারা একটু পোর তাদেরকে ঘৃণা করা অনেকে যারা রিচ আছে তারা কিন্তু অনেক
টুও বসতে পারে হ্যাঁ এখন আমার কথা হচ্ছে তোমার রেসপন্সিবল ফর কখন বসে আর রেসপন্সিবল টু কখন বসে রেসপন্সিবল ফর হয় যদি কোনো বস্তুগত বিষয়ের উপরে বস্তুগত বস্তুগত বিষয়ের কারণে বা এই টাইপের কিছু মানে ব্যক্তি ব্যক্তিবাদে ব্যক্তিবাদে যা আছে এই সকল কিছু সামথিং আর কি এই সকল কিছুর কাছে যদি আমরা রেসপন্সিবল থাকি সেই ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল ফর হয় আর যদি কোনো ব্যক্তির কাছে রেসপন্সিবল থাকা হয় ব্যক্তির কাছে রেসপন্সিবল থাকা হয় তাহলে কি বলবো আমরা ব্যক্তির কাছে রেসপন্সিবল থাকা হলে টু বসে যেমন এভরি ড্রাইভার মাস্ট বি হেল্ড হ্যাস ইস ওন অ্যাকশন প্রত্যেকটা ড্রাইভারেরই তার হচ্ছে কাজের প্রতি বা যে কোনো কিছুর প্রতি সে দায়ী এই টাইপের একটা কিছু বোঝানো হচ্ছে এখন যদি এরকম হয়তো যে প্রত্যেকটা ড্রাইভার তার গাড়ির মালিকের প্রতি দায়ী এই টাইপের কিছু বলতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রেসপন্সিবল টু দিতাম হ্যাঁ এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে দেখো লিয়াবেল টু লিয়াবেল টু বলতে দায়ী বুঝায় লিয়াবেল টু বলতেও দায়ী বুঝায় কিন্তু এখানে আসলে লিয়াবেল টুটা যাচ্ছে না কোনো কাজের ভার যখন যে কাজ করে তার উপর বর্তায় তখন আমরা আসলে তোমার রেসপন্সিবল ফর বা রেসপন্সিবল টু নিতে পারি লিয়াবেলটা এখানে যাচ্ছে না হ্যাঁ ওকে ব্লেম ব্লেম ফর ব্লেম দেওয়া মানে কি কাউকে দোষারোপ করা এটাও যাচ্ছে না আমাদের আসলে অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো আমাদের আসলে এখানে অ্যান্সারটা হবে রেসপন্সিবল ফর ওকে তারপরে দেখি কি আছে এখানে বলা আছে তুমি দেখতে পারো থ্রো থিক অ্যান্ড থিন থ্রো থিক অ্যান্ড থিন আসলে এটার অর্থ কি থ্রো থিক অ্যান্ড থিন শব্দের অর্থ হচ্ছে কিছুই ঘটুক না যা কিছুই ঘটুক না কেন এই টাইপের কিছু আর কি বুঝছো যা কিছুই হোক না কেন তুমি তোমার জায়গায় অটল থাকবা থ্রো থিক অ্যান্ড থিন ধরো তুমি মেডিকেলে চান্স পেতে চাচ্ছ তোমার যাই মেডিকেলকে যদি তোমার মেডিকেলকে যাই তাহলে অবশ্যই তোমার যান প্রাণ দিয়ে মেডিকেলের জন্য পড়তে হবে না অবশ্যই যান প্রাণ দিয়ে মেডিকেলের জন্য পড়তে হবে তুমি মেডিকেলের জন্য সব কিছু স্যাক্রিফাইস করতে পারো তাই না তুমি সারা দিন একটা রুমের ভিতরে দরজা আটকে নিজে পড়ছো একদম সবার কাছ থেকে তুমি আলাদা হয়ে আছো অনেকেই দেখো যারা চান্স পায় তারা কিন্তু সারা দিন নিজের রুমের ভিতরে একদম দরজা আটকে পড়তে থাকে এরকম মানুষরাই আসলে চান্স পায় আলটিমেটলি মেডিকেলে অনেক পরিশ্রম যারা করে তারা তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আন্ডার অল কন্ডিশন মানে তোমার কথা কি যত যাই আসুক তোমার জীবনে যত ঝড়ঝাপটে আসুক না কেন তোমার কি করতে হবে চান্স পেতে হবে তাহলে থ্রো থিক অ্যান্ড থিন এটার মানে কি আন্ডার অল কন্ডিশন বাকিগুলো হচ্ছে না ওকে তারপরে দেখি এটা মুখস্থ করতে পারো এটা ফ্রেস তারপরে দেখো প্রায়র টু প্রায়র টু মানে হচ্ছে গুরুত্ব দেওয়া বা তোমার প্রায়োরিটি দেওয়া প্রায়োরিটি দেওয়া মানে কি প্রায়োরিটি দেওয়া মানে হচ্ছে আগে সবার আগে আগে সে এরকম একটা ব্যাপার তাই না পূর্ববর্তী পূর্বর্তন পূর্বে ইত্যাদি আর আফটার মানে কি আফটার মানে হচ্ছে পরে আফটার মানে পরে আর ইমিডিয়েটলি মানে এই তাৎক্ষণিক এখনই আমরা বলি না ইমিডিয়েটলি এখনই এই টাইপের কিছু এটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক তোমরা দেখো যখন মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাবা তখন তোমাদের আগের ব্যাচ যারা তাদেরকে বলা হবে ইমিডিয়েট সিনিয়র মানে তারা মাত্রই সিনিয়র হলো ডিউরিং দ্য পিরিয়ড এটাও হচ্ছে না আসলে আমাদের প্রায়র টু হচ্ছে তোমার আগে মানে প্রায়র টু মানে অগ্রাধিকার আর কি আসলে তাহলে অগ্রাধিকার যাকে দেওয়া হয় সে কোথায় থাকে সে অবশ্যই আগে থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যাকে সে কোথায় থাকে বলতো সে অবশ্যই আগে থাকে দ্যাট মিন্স প্রায়ার টুর সাথে কি যাচ্ছে বিফোর যাচ্ছে ওকে তারপরে নো বডি নক হিম ডাউন নো বডি নক হিম ডাউন ইট ওয়াজ অ্যান্ড হ্যাশ প্রশ্নটা হচ্ছে এটা নো বডি নক হিম ডাউন ইট ওয়াজ অ্যান্ড হ্যাশ কেউই তাকে নক ডাউন করতে পারেনি আর কি এই টাইপের কিছু এটি আসলে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা মানে কেউ তাকে নক করেনি নক নক ডাউন করেনি তো এটা এটা ছিল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে আমরা আসলে কি বলি অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট বলি তাই না অপ্রত্যাশিত ঘটনা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট অর্থ ঘটনা ইনসিডেন্ট অর্থ শুধু ঘটনা বলে এটা একটা ইনসিডেন্টস বলে না এটা একটা ঘটনা আবার অকারেন্সও কিন্তু একটা ঘটনা অকারেন্স বলে এখানে একটা অকারেন্স ঘটছে তাই না এটাও একটা ঘটনা ইভেন্ট ইভেন্টও একটা ঘটনা ইভেন্টও ঘটনা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট এটা একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা অ্যাক্সিডেন্টে যে ঘটনাটা ঘটে এটা কিন্তু আসলে কেউ চায় না তাই না আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ওকে তারপরে চলে যাই পরবর্তীটাতে এক্সপ্লেন দা মিনিং অফ ব্রিং টু পাস ব্রিং টু পাস শব্দের অর্থ কি ব্রিং টু পাস শব্দ এটাও তোমার একটা ফ্রেস এখানে তো ফ্রেস আসছে কয়েকটা তাই না ব্রিং টু পাস শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার কস টু হ্যাপেন হ্যাঁ বিং টু পাস শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু ঘটা কিন্তু যদি বলে যে কোনো কিছু ধ্বংস করা তাহলে কিন্তু কস টু ডেস্ট্রয় বলে অর্থ আর কি তারপর কোনো কিছু তোমার হচ্ছে সম্পাদন করা কস টু ক্যারি আউট আমরা বলি না যে আমরা ক্যারি করছি এই জিনিসটা তারপর আরেকটা হচ্ছে তোমার কস টু কনভিয়েন্স অর্থ কাউকে সমতে নিয়ে আসা কনভিয়েন্স করা কনভিন্স করা আমরা বলি না যে তোমার আমরা কনভিন্স করছি এই টাইপের কিছু সম্মতি নিয়ে আসছি বা সমতে নিয়ে আসছি এই টাইপের
তাহলে এখানে আমাদের অ্যানসারটা আসলে ব্রিং টু পাস এটা হচ্ছে কস টু হ্যাপেন হবে ব্রিং টু পাস কি হবে বলতো ব্রিং টু পাস হচ্ছে কস টু হ্যাপেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ দ্য কারেক্ট অন এখানে নিচের কোনটা কারেক্ট এখানে দেখো পেপার ইজ মেড অব উড আছে পেপার ইজ মেড ফ্রম উড আছে পেপার ইজ মেড বাই উড আছে পেপার ইজ মেড অন উড আছে এখন আমার কথা হচ্ছে পেপার তৈরি হয় কাগজ দিয়ে কিন্তু তুমি কি কখনো বুঝতে পেরেছ যে এই কাগজটা পেপার এই পেপারটা তোমার গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না কিন্তু তোমার সামনে যদি দেখানো হয় একটা আলমারি বা একটা কিছু কাঠের খাট তুমি কিন্তু দেখে বলেই দিতে পারো যেটা কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আমরা প্রসেসিং এর মাধ্যমে যেটা তৈরি করি সেটা মেড ফ্রম হয় প্রসেসিং এর মাধ্যমে তৈরি করলে কি হবে মেড ফ্রম হবে যে কাঠ থেকে প্রসেসের মাধ্যমে কাগজে রূপান্তর করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কাঠকে দেখতেই পাচ্ছি না তাই না কাঠটা একদম হাইট হয়ে গেছে এই টাইপের কিছুর ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝাই এই টাইপের কিছুর ক্ষেত্রে আমরা মেড ফ্রম বুঝাই কিন্তু আমি যদি বলতাম যে দ্য টেবিল ইজ মেড অফ উড মানে এই টেবিলটা কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে তোমরা কিন্তু মেড অফ বসাই তা বুঝছো মানে যেই জিনিসটা দিয়ে তৈরি সেটা যদি দেখা যায় যে খালি চোখে বোঝা যায় তাহলে আমরা মেড অফ দিব কিন্তু যদি না বোঝা যায় প্রসেসিং হয় তাহলে সেখানে আমরা কি দিব মেড ফ্রম দিব ওকে এরকম আমি একটা আগেও করেছি তোমাদের এরপর এখানে অনেক কথা বলা আছে দেখো দ্য ওয়ার্ড বাউন্ডি ইজ ক্লোজেড ক্লোজেস্ট ইন মিনিং টু মানে বাউন্টি শব্দের অর্থ কি আসলে বাউন্টি শব্দের একটা কাছাকাছি মিনিং কি বাউন্টি শব্দ হচ্ছে উদার বুঝছো আমরা অনেকেই উদারতা দেখাই তাই না অনেকের প্রতি অনেকে অনেক বেশি উদার থাকে তারপর তার প্রতি আমাদের উদারতা দেখাই দেখো আমাদের বাউন্টির সাথে আসলে জেনারেসিটি যাচ্ছে জেনারেসিটি উদারতা বাউন্টির সাথে কী যাচ্ছে বলো তো জেনারেসিটি যাচ্ছে ফ্যামিলিয়ার ফ্যামিলিয়ার মানে পরিচিত পরিচিত হ্যাঁ বলেন উনি আমাদের ফ্যামিলিয়ার ডক্টর পরিচিত ডক্টর তারপরে ডিভাইডিং লাইন ডিভাইডিং লাইন মানে হচ্ছে বিভাজন লাইন বিভা বিভাজন লাইন বিভাজন লাইন শীতে হাত জমে যায় বুঝছো লিখতে কষ্ট হচ্ছে যাই হোক তাও তোমাদের জন্য আবার ভিডিও মেক করা শুরু করে দেবে ইনশাল্লাহ মাঝখানে কয়েকদিন তোমাদের আমি ভিডিও দিতে পারিনি এর জন্য আমি অনেক বেশি সরি তোমরা আবার আমি কনসিস্টেন্সি বজায় রাখবো ক্লাসের ঠিক আছে ওকে তোমরা আবার দেখা শুরু করে দাও ক্লাস আর সিম্পেথি সিম্পেথি মানে কি সিম্পেথি মানে সহানুভূতি আচ্ছা আমরা অনেকে অনেকের প্রতি সহানুভূতিও দেখাই তাই না বলো তো সহানুভূতি সহানুভূতি ওকে সহানুভূতি থাকা ভালো আচ্ছা এবার দেখো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কী হবে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে জেনোরিসিটি হবে বাউন্টির সাথে কী যাচ্ছে বলো তো জেনোরিসিটি যাচ্ছে দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড ওবেস ওবেস মানে হচ্ছে মোটা ওবেস মানে কি বলো ওবেস মানে অতিরিক্ত মোটা অস্বাভাবিক রকমের মোটা আমি তো মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যাই আমি কি বাসায় বসে থাকতে থাকতে ভয়াবহ রকমের মোটা হয়ে যাব ভেরি ফ্যাট হয়ে যাব ভেরি ফ্যাট হইলে কীরকম বাজে লাগবে মাঝে মাঝে ভয় লাগে কিন্তু আসলে ভয় লা বাজে লাগার চাইতেও সমস্যা বেশি হচ্ছে অসুস্থ হয়ে যাওয়া তাই না ভেরি ফ্যাট হইলে কিন্তু অসুস্থ হয়ে যায় মানুষ ওবেস মানে ভেরি ফ্যাট অস্বাভাবিক রকমের মোটা আর আগলি মানে কুৎসিত আগলি মানে কি বলো তো আগলি মানে কুৎসিত আচ্ছা তারপর ট্রেডি ট্রেডি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধীর গতি ট্রেডি শব্দের অর্থ ধীর গতি ধীর গতি বা বিলম্বিত বিলম্বিত ট্রেডি আর অবনক্সিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে আপত্তিকর আপত্তিকর আপত্তি আপত্তিকর বিরক্তিকর দূষণীয় জঘন্য আর ভেরিফ্যাট ভেরিফ্যাট শব্দের অর্থ তো বললামই তোমার ওই যে অবেসের সাথেই যাচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কী হচ্ছে অ্যান্সারটা ভেরিফ্যাট হচ্ছে তারপর কী আছে দেখি এ পার্সন হো রাইটস অ্যাবাউট হিজ ওন লাইফ আচ্ছা রায় যে তার নিজের সম্পর্ক নিজের জীবন সম্পর্কে নিজেই লেখে এটা হচ্ছে কথা অনেকে আবার অনেকের জীবন সম্পর্কে লেখে তাই না ধরো তুমি তোমার পছন্দের কাউকে নিয়ে কিছু লিখলা সুন্দর করে তার জীবন সম্পর্কে একটা তার জীবনী তুমি লিখলা সে নিজে কিন্তু লিখলো না তাহলে এ বায়োগ্রাফি যদি বলতাম এটা হচ্ছে জীবনী বায়োগ্রাফি হলে হয় জীবনী কিন্তু অ্যান অটোবায়োগ্রাফি এটা হচ্ছে আত্মজীবনী অ্যান অটোবায়োগ্রাফি কি বলো তো আত্মজীবনী আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ কে লিখেছে বলো মুঘল সম্রাটদের মধ্যে কারা কারা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখছে দেখি পারো কিনা তোমাদের জিকে কিন্তু অনেক পড়েছি আমি ইউটিউবে কিন্তু অনেক প্লে লিস্ট দেওয়া আছে আমার দুই তিনটা জিকের প্লে লিস্ট দেওয়া আছে সেই দুই হাজার বিশের প্লে লিস্ট দেওয়া আছে একুশের প্লে লিস্ট দেওয়া আছে বাইশের প্লে লিস্ট দেওয়া আছে তেইশের প্লে লিস্ট দেওয়া আছে তোমরা যে কোনোটা করে শেষ করে ফেলতে পারো তবে তেইশেরটাই করতে পারো তেইশ বা বাইশ বাইশেরটা হাতে লিখে করাইছিলাম আর তেইশেরটা হচ্ছে স্মার্ট বোর্ডে করাইছি তুমি যেটা ইচ্ছা ওটি করতে পারো অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি স্পিড বাড়ায় ক্লাস করে ফেলতে পারো যদি কারো সময় না থাকে হ্যাঁ আচ্ছা কোয়েশন কমন পড়ে যায় অনেক তারপর দেখো এখানে আইটা আছে হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন টু দ্য টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স আই এম গুড আই এম নট গুড হ্যাশ ট্রান্সলেশন আই এম নট গুড
we have to go dash five minute মানে এখানে একটা সময় বোঝাচ্ছে সময় বোঝাইলে না যে আমি আসতেছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বা we have to go নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোঝাইতে আমরা আমাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেতে হবে এখানে এটা বোঝাচ্ছে we have to go হারি আপ তাড়াতাড়ি করো we have to go five minutes আমার যেমন আমার আব্বু এরকম করে তাড়াতাড়ি কর কোনো জায়গা যাওয়ার জন্য বুঝছো আমরা তো অনেক মেয়েরা তো অনেক দেরি দেরি করি রেডি হইতে সময় লাগে আর আমি কোথাও যাব মানে তো একদম আমি তো আলসা আলসা বুঝছো আমি কোথাও যাব মানে আমি যদি বলি সকাল ছয়টা বাজে যাব তাহলে আমি যাই দশটা বাজে আমি যদি আমি দশটা বাজে যাব তাহলে আমি যাই তোমার বিকেল বেলায় অবস্থা হয় বুঝছো যাই হোক হার্ড ইয়াফ শব্দের অর্থ কি উই হ্যাভ গো টু ড্যাশ ফাইভ মিনিটস উই হ্যাভ গো টু বাই ফাইভ মিনিটস কী হবে অ্যান্সারটা বলো তো এরকম টাইপের এই সময়ের ভিতরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোঝাতে বাই বসে ওকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আমি আরও কতগুলো ভিডিও তোমাদের জন্য বানিয়ে রাখবো ইনশাল্লাহ আপলোড দিয়ে দিব